उतरो सच कहो तो तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत बुरा लगता है खंडेराव हम ठीक है बोझे आप जाइए नहीं तुम्हें यहां अकेले इस हालत में छोड़कर जाने की गलती नहीं कर सकता मैं शुक्र करो समय पर पहुंच गया मैं क्योंकि वाड़े में जो हुआ उसके बारे में सुनने के बाद से तुम्हें ढूंढ रहा था अहिल्या ने जो किया ना वो तो जान गए सब खबर हो गई सबको कि मालवा के युवराज की कोई औकात नहीं कोई हैसियत ही नहीं हर सरकार आज वापस आने वाले हैं कोई और मामला होता तो मैं भी कहता कि उनसे बात करते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन ये मामला तो मुझे नहीं लगता बड़े सरकार भी तुम्हारी कोई मदद कर पाएंगे वो तो हमेशा उसकी ही तरफदारी करते हैं जिया सुल्तान के बारे में तो सुना ही होगा तुमने इतिहास पढ़ा है इतना तो जानते हैं दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली एक लौती महिला उनके पिता ने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी को तख्त पर बिठाने का फैसला लिया था जानते हैं तुम गुरुकुल में थे जब मुझे बड़े सरकार के साथ एक मुहिम के लिए दिल्ली जाने का मौका मिला वहां जाकर लोगों से बातें की तो कुछ और ही सुनने को मिला कहते हैं मरने से पहले रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने अपना मन बदल लिया था अब रजिया सुल्तान के बजाय वो अपने बेटे को दिल्ली की सल्तनत सौंपना चाहते थे लेकिन दिल्ली के तख्त पर तो उनकी बेटी राजिया सुल्तान ही बैठी थी तो वो कैसे वो ऐसे क्योंकि जनता उनके साथ थी बहुत लोकप्रिय थी राजिया सुल्तान लोग उन्हें इस कदर पसंद करने लगे थे कि दिल्ली की जनता के सहारे उन्होंने अपने ही भाई को मुखाड़ फेंका और तख्त हासिल कर लिया अब कहना क्या चाहते हैं भाज क्या हिल हमें शांत राव शांत हो जाओ मैंने कुछ नहीं कहा मैं तो मैं तो यह सोचकर खुश था कि पहले अहिल्या ने लोगों के दिलों में घर बना लिया अब तुम प्रजा का दिल जीतकर उनके महानायक बन गए मगर तभी तभी ये तमाशा हो गया तुम्हारे तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं युवराज होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम अरे 
अरे मेरी बात से परेशान हो गए मेरा वो मतलब नहीं था कि अहल्या ने सब जान बूझ कर किया है वो तो अभी अभी उसे नया पद मिला है ना थोड़ा घमंड तो होगा ही इंसान है आखिर मगर तुम्हें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं चलिए अब मुस्कुरा भी दीजिए साले साहेब नहीं कोई बात नहीं हम भी जीजा हैं तुम्हारे अपने प्यारे साले साहेब का मन बहलाने के लिए एक शानदार तरीका है हमारे पास सरकार हम सभी जानते हैं युवराज खंडेराव कितने भावुक है कितने संवेदनशील है उन्हें भी इस बात का दुख हुआ होगा कल शाम तक खंडेराव से जुर्माने की राशि जमा करवा लीजिए सरकार आप सचमुच चाहते हैं कि यदि हमारी उपस्थिति में यह घटना होती तो यह काम हमें करना पड़ता हम नहीं थे तो अहिल्या को करना पड़ा कर्तव्य निभा कर बुराई मोल ले ली उसने लेकिन जो हुआ वो तो होना ही था ना गंगोबा भूल होने पर सजा मिलेगी हां खंडेराव के अहंकार को ठेस पहुंची है उसका नाराज होना भी स्वाभाविक है पर कम से कम इस घटना के बाद इतना तो सीख जाएगा कि राज्य के नियमों से खिलवाड़ करके कोई बच नहीं सकता कोई नहीं बच सकता एक दस्तावेज जिस पर युवराज के हस्ताक्षर हैं और यदि खुद युवराज द्वारा उसका मजाक बनाया जाता है कोई महत्व नहीं दिया जाता तो हम अपनी प्रजा से कैसे आशा कर सकते हैं कि सरकारी लिखाबड़ी का सम्मान करें आदर करें जो सही है जो उचित है वही होना चाहिए और वही होगा लेकिन सही काम करके मैं मैं बुरी नहीं बनना चाहती बाबा साहब बैठो और कुछ खा लो पहले हो गया बाबा साहब अब मुझसे ये नहीं होगा फर्ज के आगे अपने रिश्तों को अहमियत ना देना इस दुविधा का सामना मैं और नहीं कर पाऊंगी आपने जिस विश्वास के साथ मुझे ये पद सौंपा था अपनी ओर से उस पद का मान रखने की मैंने पूरी कोशिश की पर अब मैं कह रही हूं कि मुझसे नहीं होगा बाबा साहब इतनी शक्ति नहीं है मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि अपनों को नाराज करके मैं अपने काम में मगन रहूं नहीं मुझे माफ कर दीजिए आप हाँ। 
कंडलो इस समय वाड़े में नहीं है ना वापस आते उसे हमारे पास भेजिए जी चिंता मत करो हम बात करेंगे कंडलों से पर उससे पहले एक और काम करना है हमें हर बात की सीमा होती है हमें मालूम है और क्या क्या हुआ है यहां गौतमा से ऐसे बचपने की उम्मीद नहीं थी हमें हर बात के लिए तुम्हें दोषी ठहराना तुमसे नाराज होना तुम्हें डांटना जहां तुम सही थी वहां भी नहीं ऐसा नहीं होगा इस बात को आखिरी बार समझाकर हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म करना ही होगा हमें नहीं बाबा साहब अब सासू भाई से कुछ मत कहिए और वैसे भी वो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कमी मुझ पर ही है मैं एक आदर्श पत्नी और बहू नहीं बन पाई नहीं है गौतम को यह समझ नहीं होगा कि तुम अपने पति के दुश्मन नहीं हो तुमने जो किया वो खंडेराव के हित में उसकी भलाई के लिए किया बाबा साहब आपने हर बार मेरी तरफ से बात की है सासू बाई के साथ मेरा पक्ष लेकर मेरा साथ दिया है हमेशा मैं जानती हूं मेरे कारण कई बार आप दोनों में कहा सुनी हुई मतभेद हुए अब और नहीं मेरे कारण सासू भाई इतनी दुखी है कि मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती बाबा साहब वादा कीजिए अब सासू भाई को इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे हमसे वादा चाहिए अब हमारे साथ ये लो इससे तुम्हें अच्छा और हल्का महसूस होगा झिझकने की जरूरत नहीं मुझे पता है तुम भी आदि थे इसके आदत छोड़ चुके हम अहिल्या के कहने पर है ना राजा महाराजा राजकुमार नवाब मदीरा शान है इन सब की फिर भी तुमने पीना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी पत्नी को यह बात पसंद नहीं तुमने तो अपने आप को एक आज्ञाकारी पति साबित कर दिया खंडे राम लेकिन अफसोस अहिल्या ये नहीं कर पाई अरे उसने तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा नियम भी प्रणाम प्रणाम सरकार प्रणाम नाम छोटे बहन साहिब बैठिए बैठिए काम कीजिए अहिल्या इस जगह के बारे में जानती हो जी लेकिन मैं कभी अंदर नहीं आई यहां तो विभिन्न रत्नों को तराश कर निखारा जाता है ना
ये क्या है पता है हीरा उस रूप में जैसा खदानों में पाया जाता है यह भी हाल ही में यहां है जिसे तराश कर जगमगाता हुआ हीरा बनाएंगे हमारे ये कारीगर देखो अभी इसका मूल कुछ नहीं शून्य है जब तक तराशा नहीं जाता कोई कीमत नहीं इसकी लो अब देखना इसे तराशना किस तरह नोकीले यंत्र से काट कर छाट कर रूप दिया जा रहा है देख रही हो पत्थर है तो क्या हुआ तकलीफ तो हो रही होगी उसे भी मार पड़ती है घाव पड़ते हैं काटा जाता है घिसा जाता है तब कहीं जाकर तभी कहीं जाकर उसे ये रूप मिलता है जिसे देख आंखें चौंक दिया जाए और वो कीमत जिसे चुकाने की ताकत बड़े बड़े मनी होती और वो लोग भी इसकी तारीफ करने लग जाएंगे जिन्होंने कभी इसे मामूली पत्थर समझकर दुकार दिया था तुम इस समय जीवन के उसी दौर से गुजर रही हो अहिल्या जहां तराशे जाने की पीड़ा सहने पड़ती है मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूं खंडेरा क्या क्या नहीं किया है तुमने अहिल्या के लिए तुमने उसका साथ दिया इसीलिए उसने शिक्षा प्राप्त की राजपाट के सारे काम में भी तुम्हारा बहुत सहयोग मिला है अहिल्या को तुमने जो किया है वो कोई नहीं करता पता औरतें तुम्हारे बारे में क्या बातें करती हैं कि पति हो तो छोटे सुबेदार जी जैसा मगर यही होता है जिसके पास अनमोल चीज होती है वही उसकी कदर नहीं करता बहुत जल्दी ये दौर खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा तुम्हारी हर बात हर फैसले का मोल सब जान जाएंगे लेकिन तब तक छोटे सुबेदार जी मुझसे दूर हो गए तो हम 
हम तो यही मानते हैं कि हमारे दो पुत्र हैं खंडे राव और हमारा ये राज्य मालवा दोनों के पिता हैं हम दोनों का भला सोचना है हमें एक पुत्र की जिम्मेदारी दूसरे बेटे को सौंप कर चले जाना है अहिल्या तुम भी जानती हो कि खंडेराव कितना गुणी है पराक्रमी बुद्धिमान है पर साथ ही कुछ कमियां भी है उसमें जो हो सकता है बढ़ती उम्र के साथ कुछ सालों में दूर हो जाए ये भी हो सकता है कि वो कमियां जीवन भर बनी रहे हमें तो हर तरफ से हर विकल्प सोचना होगा ना इलिया इसीलिए तुम पर विश्वास देखा है हमारा समझ रही हो जाने वो कौन सी देवी शक्ति थी जिसने पहली मुलाकात में ही बता दिया था कि ये बच्चे ये बच्चे हमारे बेटे के लिए वरदान बन सकती है हमें हम भी विश्वास है ही लिया कि तुम ही हो जो खंडेराव को हमेशा सही मार्ग पर ले जाओगे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो उसके लिए ऐसी ज्योति बनकर साथ रहोगी जिससे वो कभी टकमगा ना सके तो करना लगे उसे खंडेराव संभल गया हमारे दूसरे पुत्र के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता तुम जो इसे पिता की मजबूरी कमजोरी स्वार्थ कह लो सच्चाई यही है इलिया कि अपने दोनों पुत्रों के सुनहरे भविष्य के लिए हम हम केवल तुम पर ही भरोसा करते हैं तुमने हमसे एक वादा मांगा कि हम गौतमा से कुछ ना कहें हमें भी तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम हार नहीं मानोगी कितने ही तूफान आ जाए हिम्मत नहीं हारोगे मंजूर है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.